Muito obrigada. Achei que não ia conseguir participar hoje, mas no fim a reunião que eu fiz às duas e meia acabou antes do previsto. Então, cumprimento a todos que nos acompanham, o pessoal da Rede Alesp, os colegas que participam desse debate. Eu tenho alguns pontinhos aqui. É, eu venho recebendo e-mails de moradores da região ali de Júlio, de Júlio Prestes, né? região central ali próxima à assim chamada Cracolândia, e alguns que, inclusive, foram sorteados né, para o conjunto habitacional que foi erguido é, naquela localidade. E eu estou muito assim solidária às pessoas que têm mandado seus e-mails, porque essas pessoas estão considerando abrir mão da unidade habitacional, são pessoas que vivem né, muitos anos de aluguel, trabalhadores, têm suas famílias para sustentar, que festejaram né, o fato de terem sido é, é, sorteadas, que se programaram para pagar as parcelas, mas são pessoas que estão considerando abrir mão da unidade habitacional em virtude da insegurança do local, em virtude da ausência de policiamento, é, da existência não só de usuários de drogas, mas de traficantes também, são pessoas que têm filhos e filhas adolescentes, estão com medo é, desses jovens irem e voltarem das escolas. Neste momento, né, estamos todos em isolamento, mas temos que pensar na retomada da normalidade. Então, eu vou né, enviar os ofícios eh, correspondentes ao senhor secretário de Segurança Pública, ao senhor secretário eh, habitacional, ao subprefeito da região, mas já fica aqui um pleito público de um olhar mais carinhoso por aquela área. Né? Eu, eu tenho tomado cuidado de esperar vários e-mails no mesmo tema para poder pedir providências, e eu peço esse olhar carinhoso, cuidadoso, para com aquela área, o governador, né, de certa forma, já tinha se comprometido em fazer algo a respeito daquela área, quando era prefeito, agora, como governador, eu penso que precise né, lembrar desse compromisso e cuidar daquelas pessoas, porque não é justo que uma pessoa que esperou tanto para fazer jus né, a uma unidade habitacional, o seu apartamento, a sua casa própria, que abra mão né, desse direito e, e, e por medo. Né? Então, fica aqui um pedido de um olhar carinhoso para com essa população. Acabei de conversar é, numa reunião virtual com o professor de Covas, responsável pelo Butantan. É, eu havia solicitado informações sobre a vacina né, que eles estão desenvolvendo em parceria com a empresa chinesa. Ele me explicou o histórico, é, deixou muito claro que é um histórico completamente independente da questão dos respiradores, que é um assunto que eu também estou acompanhando. E eu fiquei muito agoniada quando soube da vacina, justamente em virtude é, de ter encontrado assim muitos equívocos na contratação dos respiradores e as autoridades estão prestando todos os esclarecimentos cabíveis. Eu estou acompanhando, seguirei acompanhando. E o professor Dimas, com a sua equipe, foi muito gentil, me atendeu virtualmente, já me convidou para ir presencialmente, assim que, que eles entenderem que é segura essa visita, e eu vou. É, e ele explicou, disse que todos os protocolos estão sendo seguidos, é, todo o material foi enviado à Anvisa, ao comitê de pesquisa, que as pessoas só serão... É, convocadas, convidadas, é, quando esses protocolos forem é, aprovados, que a ideia de fazer essa terceira fase em São Paulo tem a ver com o fato de nós estarmos em meio à pandemia, que as 700 pessoas que já passaram pelos primeiros testes não são brasileiras, porque eu tinha muito essa preocupação, sabe, de nós sermos um país do terceiro mundo, né, escolhido, para que o nosso povo seja cobaia. E o professor foi muito firme, sanou todas as minhas dúvidas, disse que esses protocolos estão sendo seguidos. Então, eu, eu pelas notícias, entendi que as pessoas já estavam sendo, é, vamos dizer assim, é, submetidas a essa vacina e não, né? porque eu, eu, como professora de direito, de bioética, eu sei que tem todo um trâmite em termos de, de autorizações mesmo, né? 
e o professor me deixou muito segura nesse sentido. Né? Então, aqui é um relato dessa, dessa reunião, vou seguir acompanhando essa pauta, porque entendo que é importante para a população. Noticio aqui também que ontem fiz parte de um debate que eu considero também muito importante com médicos do Brasil inteiro, tratando é, do, do, da uma abordagem mais vanguardista de aplicar medicação dos pacientes de COVID já no aparecimento dos primeiros sintomas. E eu, pessoalmente, né, muito embora respeite todas as orientações em sentido contrário, eu tenho a convicção de que o tratamento, no primeiro momento, ele é mais efetivo e me senti muito é, confortável né, a ver tantos médicos do, pelo Brasil que têm essa mesma convicção, estão tratando os seus pacientes já no primeiro momento, que têm evidências de que as internações e os óbitos passaram a cair no Amapá, no Amazonas, né, em Pernambuco. Então, divido aqui com os senhores, esse, esse evento de ontem durou mais de três horas, está disponível é, no site do, dos Médicos pela Vida. Então, fica aqui a indicação que assistam esse, esse debate, que eu achei que foi muito válido. Conforme me comprometi, fui analisar a proposta do secretário da Educação, professor Rocieli, que também né, foi paciente do Covid, graças a Deus também se curou, e eu não acho, né, respeitando o professor Janazzi, eu não acho que a proposta seja irresponsável, porque muitos professores haviam me procurado, temerosos de que as aulas fossem retornar já em julho, eu disse a esses professores, sem ter nenhuma informação, que eu considerava muito pouco provável, porque os números ainda estão muito altos, e o professor Rossielli fez um anúncio de uma potencial volta em setembro, ainda parcial, então me parece um anúncio responsável, né, ponderado, e eu tenho certeza que tanto o secretário, né, como o governador e o comitê que está orientando, que eles não vão permitir esse retorno, nem mesmo em setembro, se a situação se agravar. Né? E eu assumo aqui o compromisso com a população de seguir firme nessa fiscalização, e se eu entender né, que o caso tá, a situação se agravou a ponto de as crianças estarem em risco voltando em setembro, eu serei a primeira... Né, a pedir providências, a tomar medidas né, e a fazer frente a essa situação. Então, não acho que um planejamento para setembro seja algo irresponsável. Hoje mesmo, recebi mensagens né, de, de professoras também agoniadas, porque as crianças, somente aquelas que têm alguma situação especial, estão com muita dificuldade nesse sistema de aula online. E, então, acho que a gente tem que olhar o problema que está posto de maneira um pouco mais universal. Né, sobre o aspecto também da saúde mental, é, do contato das crianças. Então, vamos trabalhar com setembro de maneira responsável. Né? Eu consumo o compromisso aqui de fazer é, esse acompanhamento. É, também, ainda os assuntos internos à casa, foi convocada para semana que vem a instalação da CPI das fake news, é, ontem o deputado Nery entrou em contato comigo, dizendo que gostaria de indicar o meu nome para presidir a comissão. É, eu não sei muito como funcionam essas coisas, né? não, foi, não fiz contato com nenhum colega, acho sempre importante os colegas terem é, a liberdade de voto. Não sei se o certo é fazer contato, não é fazer contato. Tenho medo de não fazer e alguém achar que eu sou metida e não fui pedir voto tenho medo de fazer e a pessoa achar que está sendo constrangida. Então, fica aqui o anúncio né, público, formal, respeitoso, com a liberdade de todos os colegas, de que eu aceitei que o deputado Nery indique o meu nome para presidir a CPI, o que não significa impor aos colegas qualquer constrangimento né, no seu direito de voto, porque eu sei que a minha visão sobre esse assunto é uma visão muito particular, muito peculiar, muito técnica, é, em que eu coloco à frente a liberdade de expressão e de manifestação e vou respeitar os colegas na decisão que vierem a tomar né, nessa sessão convocada pela deputada Maria Lúcia Amari para o dia 30 de junho.
Tá? Então fica aqui a notícia de que o deputado Nery propôs me indicar, eu aceitei, mas vou concorrer de maneira democrática e transparente, como é o certo, né? e respeitando os colegas. Já peço a minha reinscrição. Muito obrigada.